हेलो एंड वेलकम अगेन सो एक और प्रॉब्लम आया था टी आई फर में एंड दिस प्रॉब्लम वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स ओके एंड द प्रॉब्लम इज अ परफेक्ट मेरर इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग वाई आर स्प्रिंग स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के प्लेन वेव लेजर बीम विद एरिया ए एंड ई ऑफ दैट लेजर बीम इज गिन बाई लाइक दिस ओके ए नॉट जेड कैप कॉस ऑफ के डॉट आर माइनस ओमे का टी इज इंसिडेंट ऑन द मेर एट एन एंगल थीटा एंड लिफ्ट द मेर बाई डेल्टा एक्स वट इज डेल्टा एक्स एवरेज और साइकिल इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स सो क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है सो दिस इज लाइट कमिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस मेरर ओके एंड जो ये मेरर है इट्स सस्पेंडेड वाई आर दिस स्प्रिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज की बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सटेड बाई दिस बीम सो इट इज बींग लिफ्टेड बाई एन अमाउंट ऑफ डेल्टा एक्स ओके और आपको ये बताना है कि ये डेल्टा एक्स कितना है एंड दीज आर और ऑप्शन ओके सो लेट स्टार्ट नाउ लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस अरेंज अरेंजमेंट हेयर सो दिस इज अवर अरेंजमेंट नाउ वी हैव दिस मिरर ओके सो दिस इज अवर मिरर एंड अ बीम इज इंसिडेंट सो लेट्स मेक अ बीम सपोज दिस इज माई बीम दिस इज बीम ओके लाइट बीम विच इंसिडेंट ऑन सम एरिया सपोज सो दिस इज माई एरिया ए ओके This is my area A. Okay, beam area. Beam area. Now, this beam area will exert pressure because we know light exerts pressure. But the component of pressure which we are interested is the upward pressure. Okay. So let's call this as P Y. So we are we are not interested in the X component of the pressure. We are only interested in P Y component of the pressure. okay now we know that this angle is theta so this will be theta so py will be the total pressure cos of theta okay so this pressure will be balanced by the so if the a area of the beam is a then the force exerted in the y direction will be simply py times a right and this force will be balanced by the spring force so that will be equal to k times delta x so from here we can calculate delta x so delta x will be simply p y a p y a divided by k right and what is p y it's p cos of theta times a divided by k and we know what's p that is the pressure exerted by the light so that is given by the in intensity of the light divided by c so if our suppose this is my object and light is coming like this okay of suppose intensity i then if the light light is uh, absorbed by this object then the pressure exerted will be simply i by c but if it is reflected back if it is reflected back then the pressure will be twice i by c why because this will have momentum k this will have momentum minus k so twice change in the momentum occurs okay this is the k vector <coughs> so let's so that means the pressure here will be two times because it is being reflected okay so that means i can write delta x equals to a cos of theta by k so in terms of pressure i will write twice i by c now we know the intensity intensity of a light is given by 1 by 2 epsilon not c times the e not square and it is averaged over a cycle Averaged 
एवरेज्ड ओवर ए साइकिल ओके एवरेज ओवर ए साइकिल सो इफ वी कैन सबस्टिट्यूट हियर सो वी विल गेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए बाय के टू बाय सी सो आई के बदले ये वन बाय टू एब्सोल्यूट नॉट सी e not square cos of theta so then 2 2 will get cancelled out c c will get cancelled out so we'll have simply a epsilon naught e not square cos of theta by k so we can do one thing because the answers are in terms of root epsilon by mu naught epsilon by mu naught we know okay so we can write it that way if we multiply by c here and c here so then it will become a by k c e naught square cos of theta and epsilon naught times c will be simply under root epsilon naught by mu naught so it will be under root of epsilon naught by mu naught so this will be the final answer so this is our delta x and if you check the answers if you check the answer so there is no c because they have given that a is the correct option but there is no c so this question has a uh, little problem so it's actually c should be here and if any one of you can challenge you he or she can put it like this that there should be c in the denominator